ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള ഫില്ലിംഗ് വെച്ചിട്ട് ഒരു അഡ്ഡാറ് സ്നാക്കും ആയിട്ടാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നര കപ്പ് മൈദയിൽ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് ഡോ തയ്യാറാക്കി എടുക്കണം പിന്നെ ഇച്ചിരി കുരുമുളക് പൊടിയും ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് ചിക്കൻ വേവിച്ച് വെക്കാം ക്യാരറ്റ് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ഉള്ളി ക്യാപ്സിക്കം ഇവ നന്നായി ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കാം നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ചിക്കൻ ഷ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സോസ് തയ്യാറാക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗീ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ബട്ടറാണ് നല്ലത് വാട്ടർ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഗീൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഫ്ലെയിം എപ്പോഴും ലോ ടു മീഡിയത്തിൽ വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക മൈദ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ കളറ് ഇച്ചിരി ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആവും ഇതിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് ഒരു കപ്പ് പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാതെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ വേണ്ട അതിലും കൂടി കുറച്ച് ഇച്ചിരി കുറവ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം തന്നെ ഇത് സോസ് നന്നായി കുറുകാൻ തുടങ്ങും നന്നായി കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ലോലാക്കുക അതിന് നമുക്ക് മിക്സ്ഡ് ഹേർബ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തത് കാരണം ഞാൻ ഒരു രണ്ട് പിഞ്ചോളം ഒറിഗാനോ ആണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ സോസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മസാല തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്ത് ഒരു പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച ഉള്ളി ക്യാപ്സിക്കം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ക്യാരറ്റ് ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഭയങ്കരമായിട്ട് വേവ് ഒന്നും വേണ്ട ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂട് കയറിയാൽ മാത്രം മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കുരുമുളക് പൊടി കാൽ കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മളുടെ ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച സോസിലേക്ക് നമ്മളുടെ മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളുടെ സോസ് ഇപ്പം അതിനേക്കാൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇല്ലേതിനേക്കാൾ നന്നായി കട്ടിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നല്ലൊരു ക്രീമി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫില്ലിംഗ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക നമ്മളുടെ ഡോ രണ്ടായി മാറ്റിയെടുക്കുക നല്ല കട്ടിയിൽ തന്നെ കുഴക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം നമുക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ പരത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതിന് ആവശ്യത്തിന് മൈദപ്പൊടി ഒന്ന് തൂവിക്കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം നല്ല നേർമയായിട്ട് പരത്തരുത് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല കട്ടിയിലും പരത്തരുത് നല്ല കട്ടിയായെങ്കിൽ നമുക്കിത് പിന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വരും ഇതുപോലൊരു ലിഡ് വെച്ച് ഇതൊന്ന് മുറിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഇതുതന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു ലിഡാണ് അത് കാരണം ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു ഹാഫ് മൂൺ സ്റ്റൈലിൽ ഇതൊന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക സൈഡൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ലിഡിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കട്ടറിൻ്റെ വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ച് അതിൽ മസാല ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഒരു മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്കൊരു ഈ ബാറ്റർ ഒന്ന് ക്രീമി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം മൈദപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൈദപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തത് കൊണ്ട് ഒരു ഒന്നര രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് 
കട്ടയില്ലാതെ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മളുടെ ഹാഫ് മൂൺ ഒന്ന് മുക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലാ ഹാഫ് മൂണും ഇതേപോലെ റെഡിയായി എടുക്കാം റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ആവരുത് മീഡിയം ടു ഹൈ ആയിരിക്കണം ഇപ്പം രണ്ട് സൈഡും നന്നായി ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിതൊരു സേവിംഗ് ഡിഷിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പം നമ്മുടെ ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള ഫില്ലിംഗ് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഹാഫ് മൂൺ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ് Thank you for watching.